ഓണം പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ച ഓണം 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 ഇസ് അബൌട്ട് ടു ഡൂട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് ഇൻ രാമായണം താത്വികമായി പറഞ്ഞാൽ മേലാളർ കീഴാളരെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്ന ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ ഉത്സവം ബോളസ് കിട്ടുവേ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴം പപ്പടം പായസം പക്ഷേ ചിക്കൻ അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം തടിച്ച കൊടവാറുള്ള മീശക്കാരനക്കൾ പറഞ്ഞ സമയല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഓണം ഒരിക്കലും അല്ല ഓണത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് നല്ലവനായ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ ഒരു സംഘം ചിത്രകാരന്മാർ ആ കഥ വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ ഇവിടെ പകർത്തുന്നു കഥ കേൾക്കൂ വരക പണ്ട് പണ്ട് ദുർവാസാവ് എന്ന മഹർഷി ദേവന്മാരെ ശപിച്ചു ജരാനരകൾ ബാധിച്ച് യുവത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ദേവന്മാരോട് മഹാവിഷ്ണു പാലാഴിയിൽ നിന്ന് അമൃത് കടഞ്ഞെടുത്താൽ ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അതിന് അസുരരാജാവായ ബലിയുടെ സഹായം തേടി അമൃതിന്റെ പകുതി അസുരന്മാർക്ക് നൽകാമെന്ന ഉറപ്പിൽ വാസുകി എന്ന സർപ്പത്തെ മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ കയറാക്കി ചുറ്റി ഇരുകൂട്ടരും ചേർന്ന് പാലാഴി മദനം തുടങ്ങി പർവ്വതത്തെ താങ്ങി നിർത്താൻ മഹാവിഷ്ണു ആമയുടെ അവതാരം പൂണ്ടു കടഞ്ഞ് കടഞ്ഞ് അമൃത കുംഭം പുറത്തു വന്നു വാക്കുപാലിക്കാതെ മുഴുവൻ അമൃതും ദേവന്മാർ തന്നെ അകത്താക്കി ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ യുദ്ധമായി അസുരന്മാർ തോറ്റു ബലിക്ക് മാരകമായി മുറിവേറ്റു അസുരഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യർ മഹേശ്വരനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സഞ്ജീവനി മന്ത്രം ചൊല്ലിയാണ് ബലിയെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് കാലക്രമേണ ശക്തി വീണ്ടെടുത്ത ബലി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം കീഴടക്കി ദേവേന്ദ്രനെ പുറത്താക്കി നമ്മുടെ നാടിന്റെ അധികാരമേറ്റു ബലിയുടെ ഭരണം ജനങ്ങളെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ലോകത്തേക്കാണ് നയിച്ചത് കള്ളവും ചതിയും പൊളിവചനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സ്വപ്നസുന്ദര ലോകം ഇത് കണ്ട ദേവന്മാർക്ക് അസൂയമൂത്തു മഹാബലിയെ പുറത്താക്കണമെന്ന അപേക്ഷയുമായി അവർ വീണ്ടും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തെത്തി കശ്യപ മുനിക്കും പത്നി അതിഥിക്കും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയായി മഹാവിഷ്ണു അവതരിച്ചു നോക്കി നിൽക്കെ വളർന്ന് വാമനരൂപം പൂണ്ടു മഹാബലിയെ കാണാൻ തിരിച്ചു സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും അധിവനാകാൻ അശ്വമേധയാഗം നടത്തുകയായിരുന്നു ബലി ആ സമയത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ദാനധർമ്മിഷ്ടനായ ബലി നൽകുമെന്ന് വാമനൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്തു വേണമെന്ന ബലിയുടെ ചോദ്യത്തിന് വെറും മൂന്നടി മണ്ണ് മതിയെന്ന് വാമനൻ പറഞ്ഞു ബലി സമ്മതിച്ചു വാമനൻ ആകാശം മുട്ട അല്ല അതിലും മേലേക്ക് വളർന്നു ഒരു കാലടി കൊണ്ട് സ്വർഗവും ആകാശവും അളന്നു രണ്ടാമത്തെ കാലടി കൊണ്ട് ഭൂമിയും അളന്നു മൂന്നാമത്തെ കാലടി എവിടെ വെക്കുമെന്ന് വാമനൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ആഗമനോദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയ മഹാബലി തന്റെ ശിരസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മഹാബലിയുടെ മഹത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ വാമനൻ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ജനങ്ങളെ കാണാനുള്ള വരം നൽകിയ ശേഷം നല്ലവനായ ആ രാജാവിന് പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി ആ നീതിമാനായ മഹാരാജാവ് നമ്മെ കാണാനെത്തുന്ന വേളയാണ് നാം ഓണമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനാണ് നാം ഓണപ്പൂക്കളവും ഓണത്തപ്പനെയും ഒരുക്കുന്നത് മീശക്കാരൻ കുടവേരൻ ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്ന് കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് മേള മാത്രമല്ല ഓണം ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാവട്ടെ ഈ കഥയും ചിത്രങ്ങളും 
മറവിയുടെ പാതാളത്തിലേക്ക് നാം ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ മഹാബലിയെ നമുക്ക് മാനത്തേക്ക് ഉയർത്താം ഇതാവട്ടെ നാം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വർഷം നൽകുന്ന സ്നേഹ സമ്മാനം കാണുക ആസ്വദിക്കുക മാനത്തൊരു മാവേലി